ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸರಣಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೂರ್ ಇವತ್ತು ಆಗ್ಲೇ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಆ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಪುನೀತ್ ಕುರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜಾನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಬಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಕ್ತಾರೆ ನೀವು ಪುನೀತ್ ಕುರ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಫೈನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ತಡ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ ಬರ್ತೇನೆ ಸಿ ಇದು ಈಸಿ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕಿಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಿಂತ ಮೀರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ದ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಮೊದಲ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯೂನಿವ್ಯಾಕ್ ಎಟ್ಸ್ಯಾಕ್ ಎನ್ಯಾಕ್ ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ಅಂತಿದೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಸಿ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಎನ್ಯಾಕ್ ಇ ಎನ್ ಐ ಎ ಸಿ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಏನೋ ಅದ್ರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನೋ ಇನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಇದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಯಾವ ಒಂದು ಎಸಿಬಿಯ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಫೋರ್ ಜನರೇಷನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಯಾವ ಯಾವ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದು ಎನಿ ಆಕ್ ಇ ಎನ್ ಐ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸೆನ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ದ ಡಿವೈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿ ಪಿ ಯು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟು ಡಿವೈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ವಾ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಮತ್ತೆ 
that is used to read universal product code available on the product to be sold is andre iga yavdara ondu iga maggi ide that is universal product maggi packet adra mele ondu code irutte adane en martare kayli hing ittkondu scan martare kayinda ittkondu on machine i scan madda genagutte adra bele adra dela information baruthe in print out tak kodtare bill na so what is that yenadu bar code reader optical marker reader optical character reader magnetic ink character recognition ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಂ ಐ ಸಿ ಆರ್ ನ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಂಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಒ ಸಿ ಆರ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಒ ಸಿ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೀಡರ್ ಇದು ಒ ಎಂ ಆರ್ ನಾವು ಒ ಎಂ ಆರ್ ಶೀಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಿರಲ್ಲ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ರೀಡರ್ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದು ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಈಗ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮಾಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಒ ಎಂ ಆರ್ ಒ ಎಂ ಆರ್ ಶೀಟ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒ ಎಂ ಆರ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ನ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ ತಪ್ಪು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒ ಎಂ ಆರ್ ಓಕೆ ಒ ಸಿ ಆರ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಇದು ನಾವು ಏನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೀತಿ ಡಿವೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಮ್ಯಾಜ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಐ ಸಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಂಕ್ ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಂಕ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಗಳೇನೋ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಲ್ ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಂಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಯಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡಿಡಿಬಹುದು ಇದನ್ನ ಓಕೆ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಸಿಕ್ದಾಗ ಅದು ಯಾವ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅಂತ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ರೆಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇದ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸೇವ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಇದೆ ಸೊ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿಲಿ ಓಕೆ ನಾವು ಡಿ ಆರ್ ಎ ಎಂ ಎಸ್ ಆರ್ ಎ ಎಂ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರ ಓಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಡೈನಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ರೀತಿ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮೆಮೊರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಪರೇಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗಳು ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೂ ಟು ಟೂ ಟು ದ
ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೂ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಬೈಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದ್ ಮೆಗಾ ಬೈಟ್ ಅಂತಿದೆ ತಪ್ಪು ಟೂ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೈಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೆನು ಕಂಟೆಂಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಎಂ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಎಂ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಎಂ ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಟು ಇದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮ್ ಮೆನು ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೋಮ್ ಮೆನು ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಸೂಪ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹೋಮ್ ಮೆನು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೋಮ್ ಮೆನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಇನ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಏನೋ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದನ ಇನ್ ಒಂದು ಪದ ಇರುತ್ತೆ ಶೇರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಂಟು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಟು ನ ತೆಗೆದು ಬರೀ ನಾನು ಇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ಐಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಇದೆ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಚ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಕೆ ನಾನು ಮಾಡಿದೀನಿ ಇದು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಚ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಈಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ ನಾವು ಐ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟಾಲಿಕ್ ಇದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೆ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ನ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜ್ ಅದ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಐ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜೆ ಏನಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಇನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ ಅ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಕುಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಆವರೇಜ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರಾಸರಿನ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆವರೇಜ್ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಈಗ ಎ ಒನ್ ಇಂದ ಬಿ ಒನ್ ತನಕ ಬಿ ಒನ್ ತನಕ ಅಥವಾ ಎ ಟೆನ್ ಇಂದ ಬಿ ಟೆನ್ ತನಕ ನಾವು ಆವರೇಜ್ ಸರಾಸರಿ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆವರೇಜ್ ಈ ರೇಂಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಂಜ್ ಆವರೇಜ್ ಅಂತ ಆಗ್ತೀವ ಆವರೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಈ ರೇಂಜ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಂಜ್ ಇಷ್ಟು ಆವರೇಜ್ ಅಂತ ಆಗ್ತೀವ ಸೊ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರಬೇಕು ಅದು ಸಮ್ ಆದ್ರೆ